魂，我的头昏，天真认真纯真，能加成真，成分加分，缘分里里分分，只唱硬唱死唱。快要洗手。东一南北大眼神动，做好热身运动，准备跑这活。你的马拉松，快步要等，快步要出，先一脚停，后一脚你还要冲。结婚离婚不婚，搞得头昏，天真认真纯真，能加成真，真分加分，缘分离离分分，只唱硬唱死唱，快要洗手。明星，哎，哪儿有明星？你这心更半夜了，又来吵老师。我吵吵怎么了？你再逼逼我，弄死你也小东西了你！神经病！吵什么？明星，明星，明星，明星，明星，明星，明星，快开门，明星。明明，母亲，不是小雨的妈妈。明明，明明，明。展鹏，哎呦，哟，进展还挺神速的嘞。我是来向你道歉的。啊，你是不是喝酒了？对，就喝了一点儿，但我现在特别清醒。我不仅要跟你 say sorry， 我还要跟茉莉 say sorry。我保证，我保证，我保证以后我，咦，怎么了？快快快快洗洗手间！哎，慢点小雨呢？啊，小雨上学去了。啊，他没看见我喝大的样子吧？他倒是没有看着，不过是他帮我把你抬出来的。啊，完了，完了，我我在小雨心目中的形象尽毁。哎呦，我这是，我就不知道我。我真对不起，我怎么就跑你这儿来了？真不记得了，那你到底喝了多少啊？断片了。我就记得我是一个人喝的，我越喝越郁闷，我越喝越憋气，我我特想跟人打一架，我喝的我。我到你那儿没撒酒疯吧？昨晚你是来跟我道歉的。其实，在江边，我有很多话想对你说。今天既然有这个时间，没有这个机会，我们就好好聊一聊
。我的丈夫叫顾岩，是我的大学同学。我们毕业以后，他留校做了古汉语老师，我呢就去报社做了编辑。再后来，我们就结婚了。不知道有没有听说过一句话，说，一个女人最幸福的事情。就是嫁给自己的初恋，我就是嫁给了自己的初恋，而且我们彼此都是初恋。其实我们的性格差距还是挺大的，他爱动，我呢好静，但是我们在一起又很互补。我愿意陪着他去爬山，去看星星，去到处跑，而他呢？也愿意为我留在家里做一个主妇。春天的时候，我们一起去踏青；夏天泛舟湖上；到了秋天，我们一起去种菊花；冬天一起赏雪。恋爱六年，结婚四年，跟顾岩在一起的这十年，是我人生最甜蜜、最美好、最幸福的时光。我感觉到，你们曾经特别幸福，但事情都过去这么久了，你也得为你的将来打算打算吧。在我开车冲下山坡的时候，我的未来就已经定格了。顾岩出车祸的时候，是我开的车，所以。之后你就再也不敢开车了，是吗？我试过，但是不行。只要是我的手一放到方向盘上，我的眼前就会出现顾岩临死之前的样子。那天，他跟我说。天上会有天平座的流星雨，因为我是天平座的，所以他坚持一定要带我去看。他带我看过无数次的流星雨，而那天晚上的流星雨最美、最亮。回来的路上，我怕他太累了，想让他多休息一会儿，所以一直坚持由我来。我想，如果我不坚持就好，顾岩就不会离开我。就意外啊，不全都怪你。而且这事儿那么长时间了，你可千万别再苦着自己啊。可能你跟很多人都会觉得，我心里挺苦的。可实际上，你知道吗？我心里一点都不苦，因为有小雨，有我和顾岩那么多美好的回忆，我真的过得特别的好，特别的知足。所以我的生活里不需要其他的东西了。展鹏，你是一个好男人。无论你跟你的前妻曾经发生过什么，你们之间是什么样子的，你在我眼里都是一个不折不扣的好男人。你也是一个好爸爸。我相信，总有一天，茉莉一定会明白，她有一个多么爱她、多么疼她的爸爸。我也相信你一定会幸福，会找到一个好女人，成为一个好丈夫。我以为我找到了
，我给猫丽送吃的。房子本来我也没打算住，是刘展鹏让我来的。每个月的房租我都定期给小舅了。我攒着钱呢，等我钱攒够了就搬走了。等你钱攒够了就搬走了，是吧？打从我看见你起，我就知道你心里在想什么，想着赶紧的搬家，赶紧的走，没错吧？我真的就这么饿吗？咱俩在一块生活了八年，我觉得你根本就不了解我，你根本不知道我是一个什么样的人。我今儿来就想告诉你，这房子，你和茉莉踏踏实实的住着。谁要是有什么其他的话，就让他来找我说。你什么你啊？行还是不行？我我就不明白了，你干嘛就这么着呀？一直要跟我拧巴下去啊？你干嘛就从头到尾要跟我这么拧巴着？我说上东，你非要上西呢？我跟你说心里话。我不想让我的孙女受委屈。我知道你要强，啊，你能干，可是这事儿逞什么能啊？该低头时就得低头，干嘛把自己碰得头破血流的呀？你听我话怎么了？不丢你人，好赖不济我也当过你婆婆。你说咱俩有必要这么较劲吗？啊？因为有茉莉，咱俩不可能永远老死不相往来、不见面。所以我今天来告诉你，这个房子你们娘儿俩住着。往后周末的时候我来接茉莉，其他的时间只有你不在我才来。我的话你听明白了吗？等茉莉起来了，把这个热了，你们娘儿俩吃了，我走了。准备好了，快去洗漱吧。洗完吃早餐，奶奶给你做的。啊，奶奶知道我们住在这儿啦。嗯。我不爱说你，但是我今天不得不说你。你说你的嘴也忒大了吧？刚跟你说的是，你转头就捅到杜主编那儿去了。你说话怎么不过脑子、啊？我说什么了呀？不就那么点事儿吗？至于？还不至于呢？你知不知道我被我们领导骂的跟三孙子一样？本来就是。你说你这样，我以后怎么跟你爸？你跟我一起进社里的吧？你怎么不学学我呢？你看我嘴多严呢，刀架在这儿，我都不带吭一声的。什么叫誓死不屈？什么叫为我不服？那说的就是我，我，我！我跟你说了多少遍了，你怎么一点不听呢？难怪说为女子与小人难养也。再说，弄死。拿着行李呀、啊！啊
。我跟我姐闹了点家庭纠纷，事情太复杂，一两句话说不清楚。但是我决定了，从今天开始我离家出走。我要让我姐知道，逼我离家出走是什么下场。哥，不管什么原因，我支持你。嗯，我什么都清楚啊。啊，哎，行了行了，有什么事儿回头再说吧啊。哎，好，再见再见，拜拜。刘展鹏。什么意思啊？我不过就是说了你两句啊，你就敢夜不归宿，现在脾气见长啊。还有，昨晚上嘛，我打了你的手机，那个电话它是通了，我就听见你在电话里边说：“敏秋啊，敏秋啊，怎么了？啊？”嗯，我睡会儿去。哎，不是，刘展鹏。跟我说说，发生什么事儿了啊？真实的，说呀，没什么事儿。刘展鹏说呀，我头疼着呢，我就疼。疼什么疼？你跟我说实话。我来接您去跳舞啊，大家伙都等着您呢。我今天有事儿不去了。不，又有什么事儿啊？又不去了。我又。展鹏，哎呦，这孩子，展鹏啊，来让妈瞧瞧。哎呀，怎么回事啊？
这女人啊，就怕人追，死缠烂打。我告诉你，最后投降的肯定是那女的，人家就刚拒绝你一次，你就怂了，那哪行啊？合着我刚才跟你说半天都白说了，你刚刚说的我都听明白了，不就是他那前夫吗？哎呦，你傻呀！你好好想想吧。你要是跟一活人斗吧，那还真得费点劲儿。人都不在了，一死鬼，你怕他呢？我爸还死了呢，那怎么着？你你你还老拿老林他跟他比呢？那可不一样，我告诉你吧，老林都跟你爸没法比呀，一个手指头都比不了。你就不一样了，你谁呀？你是我儿子，一表人才。最重要的是什么？你还喘气儿呢。哎呦，杜敏秋，他要连这都不知道，那他可就是个傻女人。哎，跟你说不通，反正，总而言之，这事儿你就别管。我必须管、啊，是不管啊？你求我儿子，你的事儿就是我的事儿，给你骂他，追，只要你喜欢，死缠烂打，使劲的追。我告诉你，不管用什么样的手段，只要把这媳妇儿娶回咱们家门，就是咱们家最大的胜利。我定瞧不上你这垂头丧气的倒霉相吗？我又没求着你看。这是你这都都都都都都都都那没完没了的。今天把面吃了呀？不吃了，吃饱了。展鹏，刘展鹏，你来了，我来了。天晴，你和我们家正业在一起有一段日子了，虽然还不知道你们俩能够好多久，但是在程序上，我对你进行了一些了解。我有几个问题想问问你，那你就问吧，没事儿。我就喜欢你这样的性格。这个房间熟悉吧？十四日，和风花园大酒店，大床房一间；二十一日，维多利大酒店，大床房两间。你爸爸叫张建国，妈妈叫沈慧珍，还有一个姐姐江天兰，她现在已经离婚了。为了不让你爸爸知道，她偷偷在外面租房子住。你家两室一厅，一百三十多平米，足够你跟你爸妈住一起的。你根本不需要在外面住酒店。这究竟是怎么回事？你认识我们公司财务？我为什么认识你们公司财务啊？这么详细的记录，只有我们公司财务才会有啊！这些都是我们公司在做活动的时候给嘉宾订的房间。这些呀、啊，都是以我的名字订的，可住的人不是我。你刚才不都说了吗？我家有地儿住，我干嘛要住这儿啊？这个认识吗？嗯，认识。这个，还有这个，这个，这个，这个，这个。姐，你甭问了，这些我都认识，都是我前男友。好，你承认就好。据我所知，这八个人都是你主动提出的分手，对吧？郑萍姐，你先不用跟我解释。数据显示，这八个人当中，现在还有六个跟你保持着密切的联系。你不觉得这些数据很能说明问题吗？姐，我一直想说的是，你这上面还少一个人呢。呃，他的名字叫郝大志。我们交往了六个月。哎，对对对，就是他，就是他。周萍姐，你不要跟我说什么年少无知、不知情为何物。我们家郑业跟你差不多大，可他一直洁身自好，至今为止还没有谈过一次正式的恋爱，所以我觉得你跟他在一起不合适。郑萍姐，我是交过几个男朋友，但这年头谁没谈过几次恋爱啊？不过我敢保证，我对待每段感情都是严肃认真的。分手那是因为性格不合适，虽然是每次都是我主动提的，但是那也是我们双方的意愿啊。请你不要怀疑我对郑业的感情。就算你对我们家郑业，现在这一分钟是认真的，那下一分钟呢？明天呢？保不齐哪天你又觉得不合适了，不也还是会分手吗？我的意思是，长痛不如短痛，这时间越长，对我们家振业
，当然也是对你了，伤害也就越大。那也不能因为怕受伤害，就不谈恋爱吧？你要是现在就敢嫁给我们家振业，我就相信你跟他不是随便玩玩的。这也太荒唐了！就为了证明我爱正业，我就得现在嫁给他呀！我得找正业去，我问问他是怎么想的。哎，你给我站住！找他有什么用啊？我跟他谈恋爱，现在你让我们俩分手。找财富找谁呀？建业有没有跟你说过关于我们家里面的事儿？我们父母的，我们俩还没到那份上呢。那好，那我就跟你说说我们家的情况。你不是喜欢打网球吗？像这样的网球场，我们家在迈阿密、底特律、洛杉矶，一共有三座。别看我跟正业平时都挺朴素的，那是因为我们的父母从小就教育我们。要自食其力。尽管家族的生意做得还算可以，父母在美国的华人圈子里也算有头有脸，但是我们还是选择留在国内，靠自己的努力开创属于自己的事业。等一下，你的意思是说，你跟正业是传说中的富二代，还是岳阳的那种？原则上，我们都不太喜欢“富二代”这个词儿，毕竟我们都是自力更生、艰苦创业。我们虽然选择不了我们的父母，但是可以选择属于自己的生活方式。我就觉得，正业有些地方不一样。现在明白了，就是他那种出淤泥而不染的气质，特别的吸引我。算你有眼光。我们虽然可以拒绝父母的钱，但是不能不尽做儿女的本分。现在二老最担心的，就是正业的婚事。说实话。他们二老早就在美国给他物色了结婚对象，而且对方的家族跟我们的家族还是生意伙伴。这不就是商业联姻吗？你们怎么能这么对正业呢？坐下，坐下。这个事情正业还不知道，但就算他知道了，恐怕也没有办法拒绝。为什么呀？因为他的婚事，父母已经催过很多次了。这一次，他们不会再让步。所以呢，要是没有特殊的理由，恐怕正业也没有办法拒绝。除非他有喜欢的人，而且这个人必须马上跟他结婚。这样的话，或许我们的父母还可以再考虑考虑。我知道，结婚这事儿本来不在你的计划范围之内，对你来说确实有一点点为难。但我父母对这事的态度却是毋庸置疑的，而且以他们二老的性格，说不定分分钟就派人从美国飞过来了，把郑也给带走。与其到那个时候你们两个被迫分开，还不如现在就分手。我还是那句话，长痛不如短痛，我是为你们俩好。正业真的会娶那个女人吗？只要你愿意离开，我就会说服他。那他会幸福吗？他跟你在一起，就一定会幸福吗？所以听我的，离开正业。你记住，不是迫不得已。我和真野的身份今天是不会告诉你的。我相信真野也不希望你这么早就知道
真的不让我到你家去住是吗？我后妈就住八个平方，你说你去了住哪儿啊？结婚吧。真的、啊？你不吃？你不想吃。饿了，怕脑子反应不过来。行啊，这凉了就不好吃了，快吃。又不饿。你有心事儿啊？嗯。怎么了？我说你心怎么这么大呀？遇到这事你不烦不闹心吗？有什么可闹心的？事情最闹心的阶段是在还没有决定的时候，都决定了还有什么闹心的？我江天晴就是那种一旦决定一件事儿。就会义无反顾、一往无前、一直走到底的人，不管前面是万丈深渊还是地雷阵，记住了吗？再复述一遍。你是不是有了？有什么呀 ？baby 啊 ？baby， 你个头！那没有，你为什么要这么着急跟我结婚呢？跟你还没怎么样啊？你是不是记错人了？哎，我只是打个比方，而且哪儿跟哪儿啊？你这瞎说什么呢你？你喊什么喊呀？我走了。你倒是拉我呀！不就是结个婚吗？看把你吓！你可不就把我吓着了吗？你这冷不丁的冲过来说要跟我结婚，我没有思想准备啊！结婚要什么准备呀？有户口本就行了。是不是从来都没打算跟我结婚？跟我谈恋爱就是玩玩而已。我发誓，我对着霓虹灯发誓，我绝对是抱着一个真诚的态度和一颗火热的心，与江天青小姐投入到这场恋爱当中。如果我撒谎，怎么？把我当鸡块炸了？那我不舍不得。炸你都浪费那锅油。我真心觉得，咱们俩还没到结婚那个份儿上呢。其实我觉得也没到那份儿上。就是啊。但是我刚刚又想了，跟你结婚也没什么不好的。你受什么刺激了吗？跟我结婚有那么难吗？不是难。我生气了。我生气了。哎哎哎！哎呦，娘，你生什么气？你生什么气呀、啊？我能不生气吗？能不生气吗？怎么了？怎么了？多大的事儿啊？至于吗？多大个事儿？结婚可是大事儿，好吗？老话说，洞房花烛夜，金榜题名时，这是有奖的大事儿，对吧？既然是大事儿，咱们就不能像出个国、买个房、交个钱、领个证就完了，对吧？嗯。咱们是不是得认认真真、一码归码的，对吧？哎，不对。我认为结婚就是交钱领证的事儿，那怎么能一样呢？结了婚，咱们俩是不是得住一块儿？你也不知道我睡觉的时候喜欢打嗝、放屁、磨牙、嘎巴嘴、流口水啊！你会打几拳？都行。头儿真重。当然，我也不知道你晚上卸了妆素颜什么样。你说万一，你这
啊，你的意思，我要是这样这样这样，你就不要我了，是不是？我只是打个比方。亲爱的，我就是觉得，咱们俩还是彼此缺乏更深入的了解。你是不了解，你姐了解的可深入了。我姐，我姐找你去了啊？呃，嗯。我说你怎么这么火急火燎的跟我结婚呢？我姐是不是跟你说什么了？行了，你什么都别说了，我找她去。哎呀，这她说什么不重要，重要的是。我真心觉得跟你结婚挺好的。你不是说咱们了解不够深入吗？等结了婚住在一起，每天都能见面聊天，这不是深入了解最好的方式吗？用不着像你姐那样大费周折的去调查。我姐是不是把那些乱糟糟的 PPT 给你看了？我还帮她补充了点呢。哎呀！我说你俩可真是天生一对儿啊！天晴啊，你是跟我谈恋爱，跟我谈恋爱不是跟我姐，你别听她说，你别受她的影响，好吗？好吗？好吗？啊！我没受她影响，这是我自己的想法。她还劝我跟你分手呢。还劝你跟我分手？是不是脑子有东西了？都说漏了。是不是还威胁你来着？有吗？我问你呢。没有。没有。那个。我见天晴是受别人威胁的人嘛，就是经他这么一提醒，觉得跟你结婚也没什么大不了的。你想想，以后每天醒来都能看见你，不是挺美好的吗？你不想吗？我想。美好是美好，可是，可什么事啊？我是真心不想失去你。不想失去你。哎呀，我的家在东北黑松花江上，那里有满山遍野大豆高粱啊！快来将二回来，你抽什么风啊？我的舅，海哥，搜好，赶紧回去睡觉。姐姐，姐姐，拼命三姐，小平同志姐，哎，你在哪儿啊 ？I'm here。姐，你为什么不问问我，大包小裹的干嘛去了呢？你想干嘛去就干嘛去，你要想说呢我就听，你要不想说就别说。姐，我纠结。哟，看你这样子，像是受了什么委屈啊？来，跟姐说说。有什么不高兴的事儿，让我高兴高兴。你还高兴高兴？就是江天晴。怎么了？嗯，一言难尽，一言难尽。你是一言难尽呢，还是缘分已尽啊
，没事儿，不就分手吗？姐，我再给你找一个更好的。你知道吗，姐？我最佩服的，就是你的豁达。那当然了，不是我吹啊，你姐我的心理素质啊，就算是天塌下来，也能当被盖。所以啊，我要学习你的心理素质，嗯，学习你的豁达，嗯，不就结婚吗？姐，你说什么？我说。我要跟江天晴结婚了，不可能！那有什么不可能的 ？Impossible！ 这、这、这怎么、怎么就不 possible 了呢？我都跟他编了，你有一个金发碧眼、美国籍的未婚妻了，他怎么还会跟你结婚呢？什么？风吹吹就过了，话说说就算了，人笑笑就散了。我没事，只是假装强势。线索松,松就断了，路走走就远了，心想想就乱了。有心事，都是过去的事。人生路上的孤单，怎么都走不完。想要一个人陪伴，真有这么难。想象中的那一天，一等多少年，都准备。山路上的孤单，怎么都走不完。想要一个人陪伴，真有这么难。想象中的那一天，一等多少年，都准备了多少遍，心甘情愿。看看身边的。